नमस्कार सखी सह्याद्री आजच्या भागात मी स्वप्न आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते एक सप्टेंबर ते सात सप्टेंबर हा जो सप्ताह आहे तो सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह म्हणून पाळण्यात येतो जसा आहार तसा विहार आणि तसेच आपले विचार हे तर सर्वश्रुत आहेच नाही का पण जेव्हा आहाराच्या दृष्टिकोनातनं आपण विचार करतो तेव्हा लहान मुलांच्या विकासासाठी सगळ्यात महत्वाचं योगदान असतं ते म्हणजे आहाराचं नाही का खर तर लहान मुलांच्या बाबतीत आहाराचं नियोजन करत असताना अतिशय कुशलतेने करावं लागतं कारण एका बाजूने तो पौष्टिक तर असायला हवाच आणि दुसऱ्या बाजूने तो मुलांना आवडायला सुद्धा हवा आणि मला वाटतं ही सगळ्याच आयांची एक तक्रार असते किंवा ही एक समजूत असते की माझ्या मुलांना सर्व पोषण मिळालं पाहिजे पण त्याबरोबरीनं तो त्याला आवडायलाही हवा कारण काय असतं तर लहान मुलं ही शारीरिकदृष्ट्या चपळ असतात मग त्यांच्या आहारामुळे त्यांचा केवळ शारीरिक नाही तर मानसिक आणि बौद्धिक विकास सुद्धा अवलंबून असतो मग हे सगळं नियोजन नेमकं कसं करायचं याच विषय बोलणार आहोत आजच्या सखी सह्याद्रीच्या भागात आजचा आपला विषय काय तो पाहून घेऊया आजचा आपला विषय आहे महिला लहान मुलं आणि पोषक आहार आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण आमंत्रित केलेला आहे डॉक्टर संतोष चौधरी यांना सर नमस्कार सखी सह्याद्री कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते सरांबद्दल ओळख करून द्यायची म्हणजे पालघर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून सर कार्यरत आहेच याशिवाय पोषण रोगप्रतिकारक शक्ती आणि लसीकरण यासाठी राष्ट्रीय प्रशिक्षक म्हणून सुद्धा सर काम करत असतात खर तर महिलांच्या बाबतीत सुद्धा आहाराचं तितकंच महत्व आहे कारण एक महिला संपूर्ण कुटुंब चालवत असते असं आपण म्हणतोच आणि मुलांच्या बाबतीत आपण जेव्हा विचार करत असतो तेव्हा त्यांच्या चौकस बुद्धीला खतपाणी घालणारा आहार असला पाहिजे आणि मग हे सगळं नियोजन किंवा या आहाराच्या पद्धती आणि मग आता बदलत चाललेलं जीवनमान यांची नेमकी सांगड कशी घालायची याचबद्दल आपण सरांकडून मार्गदर्शन करून घेणार आहोतच कार्यक्रमातला तुमचा सहभाग सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे संपर्कासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य शून्य दोन दोन अर्थातच एस टी कोड मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांसाठी नेहमीप्रमाणे आपण काही गोष्टींची काळजी घेणार आहोत प्रश्न जेव्हा विचाराल तेव्हा आपल्या दूरदर्शन संचाचा आवाज थोडासा कमी ठेवा म्हणजे तुमचा आवाज तुमचा प्रश्न आमच्यापर्यंत व्यवस्थित येऊन पोचेल आणि विषय आपल्या जीवनशैलीशी अतिशय निगडित आणि खूप महत्वाचा असा विषय आहे त्यामुळे विषयाशी निगडित नेमके प्रश्न जर तुम्ही विचारले तर आपली चर्चा उत्तरोत्तर खुलत जाईल आणि आपल्याला आपल्या पाहुण्यांकडून जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करून घेता येईल लगेचच करूया चर्चेला सुरुवात सर पुन्हा एकदा कार्यक्रमात स्वागत करते आणि अगदी सुरुवातीला म्हणजे हा जो सप्ताह हो आहे खरं तर महिनाभर हे सगळं पोषण सप्ताह हो चाललेला असतो पण मुळात एक सप्टेंबर ते सात सप्टेंबर हा जो सप्ताह हो आहे त्याविषयी काय सांगाल पोषण सप्ताह जो आहे पोषण सप्ताह जो आपण सेलिब्रेट करतो एक ते सात सप्टेंबर तो नॅशनल न्यूट्रिशन अकॅडमी जे अमेरिकेची संस्था आहे त्यानुसार भारतामध्ये पण न्यूट्रिशन अकॅडमी आहे त्यानुसार आपण भारतामध्ये ही एक सप्ताह एक तारीख ते सात तारीख यामध्ये आपण जेवणाचे विविध प्रकार म्हणजे आहाराचे प्रकार व त्याचं जर जागरण जनजागरण करण्याकरिता लोकांमध्ये किंवा समाजामध्ये की आहाराविषयीच्या विविधता किंवा आहारामध्ये काय घटक घ्यावेत कसे घ्यावेत कशाप्रकारे त्या आहाराचं आपल्या जीवनामध्ये परिणाम घडतो आणि पुन्हा तरुण आपल्याकडे जे आहाराविषयीचे रोग आहेत आपल्याकडे जे डेफिशियन्सीज म्हणा किंवा त्यातले काही आजार असतात त्याविषयी जनजागरण होणं गरजेचं जसं आपण अॅनिमिया म्हणतो आयरन डेफिशियन्सी असते त्यामध्ये त्या डेफिशियन्सीजला आपण काय कशाप्रकारे आहार घेऊन त्याचा हे करू शकतो त्याचाच आपण एक आहारामाच्या मार्गदर्शन मार्गदर्शन आणि जनजागरण करण्याकरता हा सप्ताह आपण साजरा करतो थोडक्यात आहार म्हटलं की एक काळजीपूर्वक पूर्ण सुरू होतं कारण का त्यावर अख्खी आपली संपूर्ण जीवनशैली अवलंबून असते मग अशा वेळेला जनजागृती होणं फार महत्वाचं आहे आणि त्या उद्देशाने हा सप्ताह आहे आणि सर आहाराच्या बाबतीत सुद्धा बरीच आपल्याकडे विविधता आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये पण एकंदरीतच एक पौष्टिक आहार म्हणजे किंवा पोषक आहार संतुलित आहार असं आपल्याला ऐक ऐकलेलं असतं पण नेमकं काय घ्यायचं हे मात्र कळत नाही आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे तर संतुलित आहार असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नेमकं कुठला अर्थ अभिप्रेत आहे संतुलित आहार आणि सकस आहार ज्याला आपण म्हणतो संतुलित आहार म्हणजे ज्यामध्ये कार्बोदके स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिने प्लस मी सहा घटक आहेत त्यापैकी तीन घटक प्रमुख आहेत प्रथिने कार्बोदके आणि स्निग्ध पदार्थ आणि नंतर मग आपण फळ फळभाज्या ज्याला म्हणतो आपण की विटॅमिन्स किंवा फायबरचं प्रमाण त्यामध्ये जास्त असतं आणि खनिज आहे ज्याला म्हणजे आपण मिनरल्स म्हणतो विटॅमिन्स आणि मिनरल्स आणि त्याचा सहावा घटक जो आहे तो म्हणजे आहे पाणी जे शुद्ध पाणी हे पण सहा घटक जे आहे त्या घटकापासून त्या घटकाचं प्रमाण 
हे आपल्या शरीराला लागण्याप्रमाणात जर आपण घेतलं म्हणजे आता अल्प नसावं आणि अति नसावं तर त्या सही प्रमाणामध्ये घेणं म्हणजे आता सकस आहार म्हणजे किती असावं सही म्हणजे म्हणजे योग्य प्रमाण किती असणार योग्य प्रमाण म्हणजे जसं आपण स्निग्ध पदार्थाचा विचार केला तर ते दहा टक्केपर्यंत आपण स्निग्ध पदार्थ दहा ते पंधरा टक्के घेतो तसंच आपल्या प्रोटीनचं प्रमाण पण दहा ते पंधरा टक्क्यापर्यंत असतं आणि कार्बोहायड्रेट जे आपण भात किंवा इकर रस खातो त्याच्याकडं आपलं जे प्रमाण आहे ते आपलं साठ टक्के असतं तर आणि हे जे आपले विटॅमिन्स मिनरल्स जे आपण घेतो वर ते जरी आपला पर्सेंटेज त्याचं कमी असेल किंवा त्याचं जर प्रमाण कमी असेल तरी पण तो फार महत्त्वाचा घटक हा सकस आहारामध्ये आहे आणि मला असं वाटतं की ह्या घटकामुळेच बऱ्याच प्रमाणामध्ये आपण फक्त एकाच घटकाचा आहार जास्त घेतो आणि बाकीच्या घटकांना विसरतो त्यामुळे कुठेतरी आपला तो आहार जो आहे तो संतुलित होत नाही आणि मग त्यामुळे आजारांचे सुद्धा वाढतं प्रमाण आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये सर आताच तुम्ही उल्लेख केलात की जे वेगवेगळे आहारातले अन्न घटक आहेत असं आपण म्हणूया त्यातला सुद्धा अल्प प्रमाणात चालणार नाही किंवा अति प्रमाणात चालणार नाही आणि मग असं जेव्हा होतं तेव्हा कुठेतरी अल्पपोषण होऊ शकतं किंवा अतिपोषण सुद्धा होऊ शकतं आणि त्यामुळे सुद्धा पुढच्या जीवनशैलीला एक वेगळ्या प्रकारचा धोका निर्माण होऊ शकतो तर त्याबद्दल काय सांगाल पहिल्यांदा मी तुम्हाला क्लिअर करायला सांगतो की संकल्पना अशी अतिपोषण आणि अल्पपोषण बऱ्याच वेळेस कुपोषण जर म्हटलं तर आपल्या लक्षात कुपोषण म्हणजे आपण विचार करतो की त्याला काही खायला भेटत नसेल उदाहरणत ही समाजामध्ये एक आणि इतर म्हणजे बऱ्याचशा मी जेव्हा बघि लोकांचे विचार ऐकतो कुपोषण त्यांना वाटतं की कुपोषण म्हणजे हा बाळ म्हणजे काही खात नसेल त्याला अल्पपोषणाचा दर्जा देतात पण कुपोषण हे दोन्ही आहे अल्पपोषण आणि अतिपोषण तर अतिपोषण जे आहे ते आपण शहरी भागात बघतो शहरी भागात म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये फॅट फूड जंक फूड अशा प्रकारे जे आपण आहार घेतो ज्यामध्ये आपल्याला लागणारे शरीराला लागणारे घटक जे आहेत ते पूर्ण नसतात आणि ते शरीराला बऱ्याच प्रमाणामध्ये साल्ट किंवा मीठाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते शरीराची वाढ वेगळ्या पद्धतीने शरीराची वाढ होते ज्या प्रमाणात आपल्याला घटक हवे आहे त्या घटकाचं त्यामध्ये संतुलन नसतं त्यामुळे ते अतिपोषणाकडे जातात आणि आपण ग्रामीण भागात जेव्हा बघतो जिथं आपली जनजागृतना म्हणा किंवा त्यांना एखादं अवेअरनेस नसतं की कुठले घटक किती प्रमाणात घ्यायला हवेत त्यामध्ये आपण काय पाहतो की त्या ठिकाणी अल्पपोषण पाहतो आपल्याकडं बावीस टक्केचं प्रमाण जे आपण पाहतो मुलांमध्ये ते अल्पपोषणाचं आहे म्हणजे इव्हन महिलांचं प्रमाण पण अल्पपोषणाचं आहे तर बऱ्याचशा अल्पपोषणाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सुरुवात कुठून होते महिलांपासून होतं ज्यामध्ये महिलांना आहारामध्ये गर्भोदर जेव्हा जे गर्भोदर असतात तेव्हापासूनच त्यांचं आहार म्हणजे पहिल्या महिन्यापासून ते नवव्या महिन्यापर्यंत हा आहार जर त्यांना संतुलित किंवा सकस मिळाला नाही तर ते अंडरवेट म्हणजे त्याला आपण कमी वजनाचे बालक म्हणून ते कमी वजनाचे बालक असतात त्यांचं पोषण त्यांना योग्य भेटत नसल्यामुळे ते त्यांचं पोषण हे अल्पपोषण राहतं आणि पुन्हा नेहमी त्यांना दुधा किंवा पुढचं जे पूरक आहार दिला जातो त्या प्रमाणात न दिल्यामुळे त्यांचं कुपोषण होतं तर ही सुरुवात जी आहे ती आईपासून होते जे महिलांचा आपण आज जो विषय बघितला तर त्या आईपासून ही सुरुवात होते त्यामुळे आपल्याला काय खायचं आहे आणि कशाप्रकारे खायचं आहे आणि ते कशाप्रकारे बनवायचं आहे हे तिन्ही गोष्टी आज आपल्याला त्यात आपण त्याच्याविषयी आपण चर्चा करणारच आहोत तेव्हा अल्पपोषण आणि अतिपोषण ह्या दोन्ही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे अगदी अगदी सर आता तुम्ही लहान मुलांच्या बाबतीत म्हणजे आपण महिलांकडे जाणार आहोतच पण त्यापूर्वी लहान मुलांच्या बाबतीत जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा अगदी म्हणजे शून्य वयोगटापासून ते पुढे त्यांचं वय वाढत असतं शारीरिकदृष्ट्या प्रचंड चप्पळ असतात मग अशा वेळेला त्यांच्या आहाराची काळजी घेणं ही खरं तर आईची जबाबदारी असते आणि मग ते कुठेतरी एक टेन्शन सुद्धा असतं की माझ्या मुलाने सगळं खाल्लं पाहिजे त्यामुळे नकळत आईकडे सुद्धा दुर्लक्ष होत स्वतःच्या आरोग्याकडे तर या दोन्ही बाजूंची सांगड नेमकी कशी घालायची बघा लहान मुलांचा जर विचार केला तर मी सांगू इच्छितो की पूर्वी लहान मुलांना एक जॉईंट फॅमिली म्हणजे त्याला आपण एकत्रित कुटुंब म्हणतो त्या ठिकाणी बऱ्याच कुटुंब मध्ये आईला पण वेळ मिळायचा की आपण जेव्हा आहार म्हणतो आहारामध्ये आईचं आईने बनवलेले पदार्थ है ना ज्यामध्ये त्याची भावना आहे ज्यामध्ये आईचं प्रेम आहे अशा प्रकारचा आहार आपल्या लहान मुलांना खूप आवडतो पण आता जेव्हा आईकडं सध्या वेळ नसेल बनवायला तर लहान मुलं म्हणजे आपण एक गट बघितला की जेव्हा शून्य ते पाच गट म्हणजे पाच महिन्यापर्यंत किंवा त्याच्यानंतर सहा महिन्यापासून ते पुढचे सहा वर्षापर्यंत पण सुरुवातीचे जे दोन वर्ष जे आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत लहान मुलांकरता तर सुरुवातीचा जो घटक आहे की त्यामध्ये बाळाची खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असते तर त्याला जे पौष्टिक तत्व जे आपण सुरुवातीच्या दोन वर्षाचं नाही दिले तर कालांतराने त्याचं जे नाही भेटलेले घटक आहेत ते पुढच्या वर्षी किंवा पुन्हा 
आयुष्यामध्ये कधी ते पूरक होऊ शकत नाही त्यामुळे आता जे सुरुवातीचे दोन घटक दोन वर्षामध्ये जे रॅपिड ग्रोथ म्हणजे त्याला आपण अति गतीने जे वाढ बाळांची होत असते लहान मुलांची होत असते त्यामध्ये त्यांना संतुलित आहार किंवा त्यांना योग्य आहार देणं गरजेचं आहे तर लहान मुलामध्ये आपण योग्य आहार म्हणजे सहा महिन्यापर्यंत आपण असं सांगतो की आईला फक्त मुलाला फक्त आईचं दूध हवं आणि हे जगमान्य आहे की आईचं दूध जे आहे ते सकस आहे त्या आईला कुठल्याही प्रकारचं इतर आहार इवन पाणी सुद्धा द्यायची गरज नाही कारण आईचं पाणी हे पातळ असतं दूध आईचं दूध पातळ असतं त्यामुळे त्यांच्याकडे जे घटक त्या बाळाला लागणार आहेत त्या त्या प्रमाणात म्हणजे बऱ्याच वेळेस मी असं जुन्या पद्धतीने ऐकलं कोणी गुट्टी पाजवतं कोणी काही पाजवतं त्यांना वाटतं की बाळ खूप गुटगुटीत व्हायला हवा पण ह्या असा प्रकार केल्यामुळे बाळांची जी कॅपॅसिटी आहे त्या बाळाला जसं लागतं त्या प्रमाणात ते आईचं दूध तयार होतं निसर्गाने ते आईचं दूध हे बाळाला अमृत आहार असं म्हटलेलं आहे आणि तो सहा महिन्यापर्यंत तो आहार त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही आहार त्या बाळाला द्यायला नाही पाहिजे सहा महिन्यानंतर बाळाचा पूरक आहार चालू होतो आणि इथंच आपण नेमकी मी बघितलं की बऱ्याचशा चुका आपल्याला या ठिकाणी होतात पूरक आहार म्हणजे काय की सहा महिन्यानंतर ज्याला आपण सब कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग चूर करतो म्हणजे पूरक आहार चालू करतो त्यामध्ये आपण लवकरच सुरुवात नाही करत सहा महिन्यानंतरही आपण दूधच चालू ठेवतो आईचं त्यामध्ये आपण पूरक आहार जर दिला तर पूरक आहारामध्ये आपण केळीचं शिकरण म्हणा किंवा एखादं लिक्विड डायट त्यांना आपण नाचणीचं सत्व म्हणा किंवा आपण एखादं खिचडीचं प्रमाण जसं आपण डाळ खिचडी म्हणा असं प्रमाण आपण जर त्या बाळाला खात दुधाप्रमाणे म्हणजे दूध तर चालूच आहे आईचं दोन वर्षापर्यंत पण त्यात त्याच सोबत पूरक आहार म्हणजे त्या बाळाला लागणारा कारण त्याची वाढ आहे ना ती दोन वर्षामध्ये झपाट्याने होतं त्यामुळे पूरक आहार जर त्या बाळाला नाही चालू केला लवकरात तर तो बाळ कुठंतरी पुन्हा वयोमानानुसार तो अंडरवेट म्हणजे तो कमी वजनाचा आपल्याला आढळून येतो त्यामुळे त्याला पूरक आहार देणं अतिशय गरजेचं आहे आणि नेमकं तो आहार कसा किंवा त्या आहाराच्या पद्धती कशा आहेत याविषयी आपण बोलणार आहोत एकंदरीतच लहान मुलांचं म्हणजे सहा महिन्यानंतर ते दोन वर्षापर्यंत कसा पूरक आहार दिला पाहिजे याविषयी तुम्ही सांगितलेलं आहातच पण त्यानंतर खऱ्या अर्थानं मुलांची म्हणजे बौद्धिक सुद्धा वाढ होत जाते शाळेत घातलं जातं आणि मग ते एक वेगळं एनर्जी जी असते ती मिळाली पाहिजे तर त्या अनुषंगाने कसं मार्गदर्शन जसं आपण बघितलं की दोन वर्षापर्यंत वाढ त्यानंतर जर आपण हे पूरक आहार जर योग्य प्रमाणात दिला तर त्यानंतर आपण जेव्हा मुलं शाळेला जायला लागतात किंवा तीन वर्षानंतर अंगणवाडीचा मुलं जायला लागतात तर सहा महिन्यापर्यंत त्यांना मध्यांचं भोजन अंगणवाडीमध्ये किंवा त्याच्या जे काही बाकी शाळेमध्ये त्यांना जे आपण देतो त्यानुसार त्याचा आहार जो आहे तो संतुलित ठेवायला हवा की म्हणजेच पुन्हा त्याचं जे वय जसं वाढत जातं जसं आपण एखादा घटक बघितला की दोन वर्षापासून ते दहा वर्षापर्यंत त्यावेळेस पण त्याची उंची वाढते त्याचं त्याचा आहाराची कॅपॅसिटी त्याला त्यानुसार म्हणजे त्याला पूरक आहार लागतो आणि बऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक जंक फूडकडे अट्रॅक्ट होतात या काळामध्ये त्याला कुठल्याही सवयी म्हणजे जे आपण त्याला म्हणतो ना चांगल्या सवयी लावायचा काळ तो म्हणजे दोन ते पाच वर्षापर्यंत आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही त्याला जर हेल्दी फूड्स दिले किंवा त्याला आवडत्या वस्तू त्याच्या प्रमाणात बनवून दिल्या जसं मी उदाहरण देतो की मुलांना लाडू आवडतात समजा तर आपण एक नाचणीचे लाडू द्यायला हवे किंवा त्याला आपण दुधाची दूध पिण्याची सवय त्याला रेग्युलर लावायला पाहिजे चहा मुलांना युजली देऊ नये तर आणि त्याला जेवणामध्ये पण त्याला डाळ भात तूप असं मिश्रित आहार त्याला द्यावा ज्यामध्ये प्रोटीन प्रोटीन्स म्हणजे त्या कार्बोदके स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिने हे तिन्ही प्रकारचे घटक आणि त्यामध्ये तुम्ही जर तुम्हाला जर खनिज आणि विटॅमिन्स तर वाटलं तर भाज्या म्हणजे ते खिचडीचं आपण मिश्रण करतो तर त्या मुलांना खिचडी किंवा असं मिश्रित आहार देणं गरजेचं आहे मी बघितलं की दोन वर्षापासून ते ते ऑनवर्ड्स म्हणजे जे मुलं नेहमी भाज्या आणि फळं याकडे आपलं इंडियन लोक जेवढं जास्त लक्ष देत नाहीत पण आहारामध्ये रोज एक फळ म्हणजे आपल्याकडे येणारी फळं मी म्हणत नाही की जे आपल्या महाराष्ट्रात पिकणारी फळे द्या सीझनल फूड म्हणजे ज्या ठिकाणी त्या सीझनला ज्या ऋतूप्रमाणे आपल्याकडे जे आहार जे फळं येतात ज्या भाज्या येतात त्या प्रमाणात त्या बाळात आपल्या आरोग्य जेवणाच्या आहारामध्ये त्याचं घटक मात्र नक्की असलं पाहिजे जेणेकरून त्यांची वाढ त्या प्रमाणात होत राहील अगदी अगदी सर असं असलं तरी म्हणजे जनजागृती होण्याच्या दृष्टिकोनातनं सप्ताह आणि सप्ताहाच्या निमित्ताने हा महिनाच पोषण महिना म्हणून पाळण्यात येतो पण असं असलं तरी सुद्धा भारतामध्ये खेदाची गोष्ट अशी आहे की कुपोषित मुलांची संख्या अजूनही आहे मग त्यामागची कारणं किंवा त्यांचं नेमकं संतुलन कसं करायचं कुपोषणाचा प्रश्न हा गंभीर आहे आणि हा प्रश्न अतिगंभीर मला तरी चालेल पण तो कुपोषणाचा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे की हा कुपोषणाचा मूळ जो गाभा आहे तो कुठंतरी आपल्याला तोडला पाहिजे तो म्हणजे गरोदर माता म्हणजे आपण आपण त्याच्याही अगोदर जाऊया किशोरवयीन मुली एकदा जर समजा 
किशोरवयीन मुलींचं अंडरवेट असेल किंवा ती कमी वजनाची असेल आणि तिचं तर कुठं तर अर्ली मॅरेज किंवा आपण ज्या म्हणतो ना कमी वयामध्ये लग्न किंवा कमी वजन आहे तिची शारीरिक सृष्टी तेवढी वाढली नाही अशा प्रकारे जर तिचं आपण जर तिला तिचं जर असं असेल आणि त्याने त्याने तिला आपण जर त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपण अर्ली टाकल्या तर तिचा होणारा जो बाळ आहे पुढे तो कमी वजनाचा येतो आणि कमी वजनाचा बाळ पुन्हा भविष्यामध्ये कमी वजनाचीच मुलं त्या प्रमाणात त्याची वाढ होत राहते तर घरोदरपणामध्ये किंवा लग्नाचं वय किंवा त्या मुलींचं जे योग्य वाढ ही देणं खूप गरजेचं आहे म्हणजे हे मूळ कारण असं आहे की महिलांकडं बघण्याचा दृष्टिकोन किशोरवयीन मुलींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे त्या होणाऱ्या माता आहेत आपल्या समाजामध्ये त्या भविष्यामध्ये जे पुढची पिढी येणार आहे मुलांची ती यांच्यावर डिपेंड आहे ह्या सुदृढ किशोरवयीन मुली मुली आपल्याकडे असल्या पाहिजेत आपण बाळाकडे लक्ष देतो की कुपोषित बाळाकडे आपण लक्ष देतो की कुपोषित बाळ आहे कुपोषित बाळ आहे पण किशोरवयीन मुलींना कुपोषित म्हणून त्या किशोरवयीन कुपोषित ज्या आहेत ज्या अंडरवेट आहेत किंवा कमी वजनाच्या आहेत त्याच्यामध्ये अनिमियाची शक मोठ्या प्रमाणामध्ये अनिमिया म्हणजे सत्तर टक्के किशोरवयीन मुली ज्या आहेत त्या अनिमिक असतात तर त्या अनिमिक किशोरवयीन मुली त्यांच्यामध्ये ती रोग प्रतिकार शक्ती कमी असते त्याच्यामध्ये आहार म्हणजे जेव्हा त्या प्रेग्नंट होतात तेव्हा त्यांच्याकडे आहार संतुलित घेण्याची शक्ती नसते त्या अशाच माता ज्या आहेत त्या कुपोषणाच्या बळी पडतात म्हणजे पुन्हा येऊन त्या कुपोषित असतात आणि पुन्हा कुपोषित बाळ कुपोषित तयार होतात आणि ही जी सायकल आहे ती चालूच राहते कुठंतरी आपल्याला किशोरवयीन मुलींकडे खूप लक्ष देण्याची गरज आहे ज्या किशोरवयीन मुलींना आपण म्हणजे हिमोग्लोबिनची शक्यता आयरन कमी असते किंवा त्यांच्या आहारामध्ये आपण विविधता आणली नाही किंवा त्यांना सकस आहार दिला नाही तर ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे ती जर कुपोषित राहिली तर पुन्हा होणारे बाळ कुपोषित तयार होतात आणि अनिमिया हा एक मोठा आजार आपल्याकडं तुम्हाला आढळून येतोच तर कुपोषणाचा एक गाभा म्हणून आपण बघितला तर किशोरवयीन मुलींमध्ये ह्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि त्यांना सकस आहार मिळत नाहीये त्याकरता आपल्याला काही गोष्टी सुचवाव्या लागतील यामुळे त्या किशोरवयीन मुलींना आहार योग्य मिळेल सकस आहार मिळेल त्यांच्या शैक्षणिक शिक्षण शिक्षणाची आवड निर्माण होईल त्यांना जाण्याची आवड निर्माण होईल त्या शिक्षणाची आवडीमुळे त्यांचं लग्नाचं वय जे आहे ते पुढं जाईल कारण ज्या शिक्षण शिकत नाहीत त्याच मुलींचं बघितलंय मी असं की त्या प्रमाणामध्ये की त्या सोळा सतरा अठरा वर्षामध्ये लग्न होतात आणि त्या अर्ली एजमध्ये त्यांना ती रिस्पॉन्सिबिलिटी येते ते स्वतः कुपोषित असतात पुन्हा एक वर्षात मुलगा मग बाळ गरोदरपणामध्ये तिला ते योग्य प्रकारे तिला आहार न मिळणे ह्या प्रकारे त्या किशोर कुपोषणाची सायकल कुठं सुरू होते अगदी 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 मला वाटतं महिलांच्या बाबतीत आपण बोलत असताना या मुद्द्याकडे यायचं आहे पण आपल्याला एक फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया सोपान माने आपल्याशी बोलतात परभणीहून नमस्कार नमस्कार मॅडम बोला माझे चार तर जेवण व्यवस्थित करीत नाही मॅडम जेवण करीत नाही व्यवस्थित किती वर्षाची आहे चार वर्ष चार वर्षाची चार वर्षाची मुलं आणि मला वाटतं प्रत्येक पालकाची आईची तक्रारच असते की जेवण व्यवस्थित जेवत नाही हा तर त्यात मोठा प्रश्न असा आहे की तुम्ही त्यांच्यासोबत जेवता का बघा आई वडिलांचं एक कर्तव्य आहे की आपण सोपं एकत्र बसून म्हणजे एकत्र बसून लहान मुलं आपल्यालाच फॉलो करतात हे तर नेमकं आहे त्यात काय सांगायची गोष्ट नाही आहे आपलीच कॉपी असते ते त्यामुळे लहान मुलांना सवय लावताना आपण एकत्र बसून म्हणजे पालकांनी सुद्धा कधी कधी सुरुवातीला मुलांना एकत्र बसून आणि त्यांच्या समोर काही यंत्र नाही ठेवायचे म्हणजे बराच मी असं बघितले पालकांना की टी व्ही समोर ठेवणे किंवा मोबाईल समोर ठेवणे मग आहार खावं घालणे मग त्यांना चवच त्या आहाराची कळत नाही जेव्हा आपण ह्या सगळ्या वस्तू देत नाही समोर तेव्हा मुलं खात नाहीत आणि हे माझं ऑब्झर्वेशन आहे की बऱ्या प्रमाणात ॲडिक्शन जे आहे मुलांना टी व्हीचं मोबाईलचं ते आहाराच्या माध्यमातून पण लागलेलं असते कारण आपल्याला वेळ नसतो खाऊ घालायला त्यामुळे आपण काहीतरी समोर वस्तू ठेवतो आणि बघायला आणि त्यानुसार ते मुलं खातात तर माझा असं रिक्वेस्ट आहे की जे काही आहार तुम्ही तिच्या आवडीचे पदार्थ म्हणजे चार वर्षापर्यंत आपण आपल्या आई वडिलांचं तर मुलं ऐकणारच पण केवळ आपण त्यांना एक आपला एक आदर्श निर्माण करणं गरजेचं आहे की आपण त्यांच्यासोबत आहार घेतो त्यांच्या सकट आपण त्या प्रकारेच आपण आहार घेतो बघ मी खातोय तुलाही खाल्लं पाहिजे बघ तुला तुझी वाढ होईल याप्रमाणे त्या मुलांना एकत्र बसून तुम्ही सुद्धा खाऊ घातलात तर योग्य होईल आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या समोर यंत्र नसलं पाहिजे जसं एकदा तर यंत्र असेल तर मग ते यंत्र दाखवलं तुम्ही म्हणजे समजा मोबाईल आहे किंवा टेलिव्हिजन आहे तर ते समोर असेल तर ते खाणार ना तर नाही खाणार म्हणजे ह्या कॉमन ऑब्झर्वेशन्स मी बघितल्यात की सर्वसमान दृष्टीने की मुलांना लहान मुलांना सहा वर्षाच्या आत कधीही समोर तुम्ही टी व्ही मोबाईल अशा गोष्टी सांगून दाखवून किंवा कुठल्याही वस्तू खाऊ घालू नका आणि बऱ्याच वेळेस भूक लागत नाही असं काही कारण सांगतात लहान मुलांना असं कधी शक्य होत नाही भूक लहान मुलांना लागते कारण ते खेळतात आणि त्यांची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी एवढी जास्त प्रमाणात असते की त्यांना ते खेळल्यानंतर भूक लागतेच 
पण भूक लागल्यानंतर त्याला काय उदा तुम्ही खाऊ घालता हे महत्वाचं आहे ते चॉकलेट खाऊ घालता की त्यांना ग्लुकोज डायट देत आहे की बिस्किट्स देत आहे हे महत्वाचं आहे मग त्याच्यामुळे त्यांना काय होतं जेव्हा आपण त्यांना ॲक्च्युअल वस्तू खायला सांगतो म्हणजे जसं साधारणतः त्याला जेवायला सांगतो तेव्हा तो जेवत नाही कारण त्याची भूक कुठंतरी त्या कार्बोहायड्रेटच्या प्रमाणामध्ये किंवा चॉकलेटच्या प्रमाणामध्ये ती भूक त्याची मिटून जाते त्या भूक त्या कार्बोहायड्रेट किंवा सुक्रोजमध्ये त्याला फक्त काय त्याचं जे हंगर आहे ते कुठंतरी कमी होतं आणि त्याला जे आहार जेव्हा घ्यायचा असतो तेव्हा तो म्हणतो की मला खायचं नाही आहे मला बिस्किट मला तेच पाहिजेत म्हणजे त्या जिबेला किंवा त्याच्या चवीनुसार आपल्याला जर पदार्थ त्याच्या वेळेनुसार त्याच्या भुकेच्या वेळेनुसार आपण क्रिएट केले तर मला नक्की वाटेल की तुम्ही स्वतः एकदा दिनचर्या तिची ठरवून ठेवा तिला काय खायचं सकाळपासून तिला काय द्यायचं आणि त्याच्यासोबत आपणही थोडस आदर्श म्हणून एक सोबत्र आहार घेतला ब्रेकफास्ट घेतला तर नक्की शाळेला जाण्याच्या अगोदर तिच्यासोबत आपण गेलो की तिला सांगितलं तर मला वाटतं नक्की चार वर्षापर्यंत ह्या सवयी लावणं फार अतिशय गरजेचं आहेत आणि तुमचं नक्की खातील तुम्ही हा फरक तुम्हाला जाणून येईल आणि तुम्ही हा करून पहा अगदी आणि मला वाटतं की आजकालचं जे एकदम बिझी धकाधकीचं जेवण झालं त्याच्यामध्ये हे जेवणाचेच काही क्षण असतात जे आपण एकत्र घालवू शकतो तर त्यानिमित्ताने तोही संवाद वाढू शकेल आणि मुलांमध्ये सुद्धा नक्कीच परिवर्तन होऊ शकेल नाही का सर पुन्हा एकदा मी महिलांच्या बाबतीतल्या पोषणावर येते की जसं तुम्ही म्हणाल तसं की किशोरवयीन मुलीमध्ये सुद्धा कुपोषणाचं प्रमाण वाढताना दिसतं आणि मग पुढे कुठेतरी ते लागू पडतं मुलांच्यावर सुद्धा पण जसं आपण विचार केला की स्त्रीची जबाबदारी म्हणजे संपूर्ण कुटुंब चालवण्याची जबाबदारी असते आणि मग कुठेतरी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि मग यामुळे सुद्धा कुठेतरी पोषणाच्या बाबतीत हायगाई केली जाते तर त्याबद्दल काय सांगाल तुम्हाला माहित आहेत की आपल्याकडं महिला म्हणजे त्याग घरामध्ये आणि ह्या भारतीय कुटुंब पद्धतीमध्ये हे सुरुवातीपासूनच रुजू झाले की आपण महिलांकडं त्या दृष्टीने बघतो की आई शेवटी जेवली पाहिजे किंवा मुलींना शेवटी द्यायचं तर हे प्रकार कुठेतरी थांबले पाहिजेत आणि एकत्र कुटुंब पद्धतीने जेवलं आहार घेतला पाहिजे सगळ्यांना आहार सगळ्यांकडे उपलब्धता असते पण महिलांना सवय पडली असते की मी उशिरा जेवेन मी उशिरा घेईन मग मी नंतर खाईन मग तुमच्यानंतर जेवेन तर ह्यानंतर काय होतं की ते योग्य वेळ निघून जातं आणि जेवण आहाराची पण एक योग्य वेळ असायला पाहिजे की जे महिलांना पण हे माहिती की सगळ्यांसोबत जेवल्यानंतर तिला पण आनंद येतो आणि त्या भावनामध्ये किंवा त्या एकत्र कुटुंबामध्ये जे आहार घेतल्या जातात त्याच्यामध्ये महिलांना पण ते आहार एकत्र कुटुंबामध्ये घेतणं गरजेचं आहे ज्यामुळे त्यांना ती पोषक तत्वे मिळतात नाही तर काय होतं की सगळे लोक आहार घेतात आणि त्यानंतर शेवटी उरलं सारलं ती महिला खाते त्यामुळे कुठंतरी ती स्वतः काय करते नवीन बनवत नाही कारण ती कुठंतरीच म्हणते की आता कुठं नवीन बनवायचं किंवा कुठून नवीन वस्तू तयार करायच्या एकदा आहार घेतला आता सगळ्यांनी मग नंतर मी घेते असं हे आणि मध्येच आपल्याला एक चहाची एक सवय आहे तर मी एक सांगू शकू इच्छितो की आहाराच्या वेळेस नका घ्यायला हवी म्हणजे जेव्हा आपली योग्य वेळ आहाराची आहे जसं आपण एक नाश्ता करतो एक दुपारचं जेवण घेतो आणि संध्याकाळचा एक आहार घेतो तर आपल्याला समजा सारखी भूक लागत नसेल किंवा चार टाइम नाही घेऊ शकत तर तीन वेळेस पण हा जो नाश्ता जो हा प्रकार आहे तो नाही स्किप केला पाहिजे जर चपाती भाजी किंवा कडधान्याची भाजी किंवा पालेभाजी आणि एक दोन चपात्या ह्या ब्रेक आहारामध्ये म्हणजे नाश्त्यामध्ये महिलांच्या असल्याच पाहिजेत किंवा पालेभाज्या दुपारच्या जेवणामध्ये तिचे फळं किंवा एखादं फळ असं हे त्याच्यामध्ये मिश्रित असलं पाहिजे आणि खाल्लं तर चपाती चहासोबत खातात लोक तर मी म्हणलं हे असं चहा आणि चपातीचा काही संबंध नसायला पाहिजे म्हणजे आणि खाताना सुद्धा एकत्र बसून व्यवस्थित आपण काय खातोय आपण काय आहार घेतोय ह्याकडता पाहून घेणं खूप गरजेचं आहे आपण फक्त कॅलरीज घेतोय का किंवा त्या आहारातून काही घटक आपल्याला शरीराच्या पोषणाकरता हवे आहेत म्हणजे मानसिक पोषण झालं शारीरिक पोषण झालं जसं भावनात्मक पोषण झालं नुसतं आहार घेणे आणि कॅलरीज कॅल्क्युलेट करणे की मी एवढा आहार घेतला त्याच्याने शारीरिक कदाचित आपल्याला ग्रोथ होईल पण मानसिक आणि भावनात्मक ग्रोथ होत नाही आणि त्यामुळे कुठेतरी आपण त्या दृष्टी आपण मागं पडतो अगदी अगदी सर कॅलरीज वरून तुम्ही जे विचारताय तेव्हा बऱ्याच प्रश्न डोळ्यासमोर आहेतच त्या मुद्द्यांवर यायचे पण आपल्याला एक फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया वर्षा निकम आपल्याशी बोलतात नाशिकहून नमस्कार मला पाच वर्षाची हा बोला मी वर्षा निकम बोलते हा बोला बोला माझी मुलगी आहे पाच वर्षाची तर तिची तब्येत म्हणजे जेवण वगैरे ती एकदम खूप छान करते पण तिची तब्येत सुधरत नाही एकदम बारीक येते बरं 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 जो प्रश्न आला होता सर मला वाटतं तो एक प्रातिनिधिक प्रश्न आहे की मूल जेवतोय पण बारीक वाटत मग त्यामुळे खरंच पोषण मिळतंय का तर याबद्दल काय सांगाल तर नेमका प्रश्न असा होता की मुलाचा आहार चांगला आहे म्हणजे तो आहार घेतो पण तो बारीक आहे तर मुळात असं आहे की आपण जाड म्हणजे सुदृढ हे संकल्पना आपल्या चुकीचे आहेत कारण मुलगा गुटगुटीत दिसला म्हणजे किंवा जाड दिसला म्हणजे तो संतुलित आहे किंवा त्याचं योग्य 
वाढ होत आहे ह्यामध्ये थोडा बराचसा प्रमाणामध्ये काही लोकांना गैरसमज आहे जसं आई वडिला आई वडील जर असे थीन असतील किंवा बारीक असतील तो मुलगा नेहमी तो बारीकच असतो आणि त्या त्याचा त्याचा त्या प्रमाणात त्याची वाढ होत असते पण वयानुसार त्याची वजन म्हणजे उंचीनुसार वजन किंवा त्याचं जर वजन प्रमाणात असेल तर त्या मुलांना आहार हा जर भूक लागते आहार घेते म्हणजे तो कुठलाही प्रकारचा आजार नाही आहे कारण आजाराचं मूळ लक्षण बघा आजार असेल त्याला भूक लागत नाही मग आजारामध्ये भूक न लागल्यामुळे त्याचं वजन घटतं तर मुळक त्याला जर भूक लागत असेल आणि ती आहार योग्य घेत असेल तर तिच्याकडं त्या बारीक असेल ह्या बघण्याची काही दृष्टी नाही काही काही प्रमाणात आपण स्निग्ध पदार्थाचं प्रमाण कमी टाकतो म्हणजे खाते पण त्यामध्ये स्निग्ध पदार्थ कमी असतात उदाहरणतः तूप आहे आपलं तेल आहे किंवा एखादा पदार्थ आहे त्यामध्ये ते कमी प्रमाणात असेल तर ते पाहायला हवं की आपण स्निग्ध पदार्थ वापरतो का आणि भाज्या योग्य प्रमाणात देतो का ज्या आपल्या शरीराच्या वाढीला म्हणजे इतर शारीरिक वाढीला करतात आणि तिची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे तिचं परिश्रम किती आहेत म्हणजे चा चार पाच वर्षाची मुलगी खेळायला जाते का खेळून आल्यावर ती किती प्रमाणात खाते नुसतं आहार घेते पण ती नुसतं जर कार कार्बोदकही घेतले तिने तर ती कदाचित तिची वाढ होणार नाही कारण बऱ्याच प्रमाणात मी बघितलं खातात पण नुसतं भात खातं किंवा खातात पण नुसतं त्याच्या आवडीनुसार बिस्किट खाणार किंवा दुसऱ्या वस्तू खाणार तिचं पूर्ण संतुलित आहार घेते का म्हणजे तिला लागणारा आहार म्हणजे तिच्यात कार्बोदक आहे तिच्यामध्ये डाळ आहे डाळ भात आहे तूप भात आणि डाळ सर खाते किंवा डाळ आणि दूध आणि वरण आहे समजा आपल्याकडे डाळीचं प्रमाण आहे त्या प्रमाणात घेते का ती भाजी खाते का तर हे तुम्ही त्याचा आहार बघा आणि आहारात ती घेत असेल आणि ती जरी थीन दिसत असेल तर त्याच्यात तुम्हाला काही काळजी करण्याचं कारण नाही कारण थीन आपल्या आपल्या सर्वसृष्टीनुसार आपली मुलं असतात त्यामुळे थीन दिसणारे लोक हे काय म्हणतात त्याला की रोगी आहेत किंवा कुपोषित आहेत असा प्रकार नसतो ते उलट जास्त निरोगी राहतात आणि त्यांचं वजन म्हणजे आता आपण बघितलं उलटं प्रमाण की ज्या प्रमाणामध्ये ज्याचं वजन अति म्हणजे ज्याच्या वयानुसार त्याचं वजन नाही आहे त्याला आपण अनुकुपोषित म्हणतो ज्याला आपण ओबेसिटी किंवा वय वजन वाढलं म्हणतो त्यामुळे ती जर योग्य आहार घेत असेल तिला आहार तिचा तिच्यामध्ये तिला भूक लागत असेल तर ते काळजी करण्याचं कारण नाही आहे तिची शरीरसृष्टीच्यावर बघण्याची गरज नाही आहे तिचं जर वजन त्या वयानुसार तिचं वाढत असेल तर कदाचित ती योग्य आहे आणि भविष्यामध्ये तिची वाढ होणार म्हणजे त्या प्रमाणात ती पुढच्या पुढची जशी जशी तिची वाढ होत जाईल त्या प्रमाणात ती तिची सर्वश्रेष्ठी वाढणार अगदी अगदी सर यालाच जोडून प्रश्न असा विचारायचा आहे की आहार घेणं फार महत्वाचं आहेच संतुलित आहार जो आपण म्हणतो की वेगवेगळे अन्न घटक योग्य प्रमाणात घेणं त्या प्रमाण कसं असलं पाहिजे हेही तुम्ही सांगितलेलं आहे पण याबरोबरीने जसं तुम्ही म्हणालात तसं की जर कर्बोदकच खातोय का स्निग्ध पदार्थांचं प्रमाण कमी आहे का म्हणजे या सगळ्यामध्ये आहार बनवण्याच्या पद्धती सुद्धा तितक्याच महत्वाच्या आहेत तर त्याबद्दल काय सांगाल सर तुम्ही फार महत्वाचा प्रश्न आहे की आपण बनवतो कसे पूर्वी आपल्याकडे मातीचे भांडे होते तर मला आठवतं की मातीचे आणि लोखंडाचे भांडे वापरायचो तर ती कुठं पार विसरून गेलोय आपण आता आहार बनवायच्या सुरुवातीपासून पद्धत सांगतो की आहार बनवताना आपण जी भांडी वापरतो ते पण एक घटक आहे कारण आहाराचाच घटक आहे तर पूर्वी आपल्याकडे जे आयरन मिळायचं ना ते लोखंडाच्या भांडीतून मिळायचं आता आपण अॅल्युमिनियमची भांडी वापरतो कुकरमध्ये अॅल्युमिनियमचं कुकर वापरतो किंवा आपल्याकडे दुसरे स्टीलचे कुकर असतील तर मला असं सांगायचं आहे की महिलांना की तुम्ही भांडी वापरताना ती सुरुवातीला तुम्ही चेंज करून टाका किंवा बदला जर पॉसिबल असेल तर लोखंडाची कडाई वापरा त्यामुळे तुम्हाला आयरन त्याच्यात ऑटोमॅटिक मिळेल परत शिजवताना आपण जेव्हा खिचडीचं शिजवतो किंवा आपण एखादा पदार्थ बनवतो त्यामुळे मुलांना जसं आपण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रीयन पद्धतीनुसार आपण पोहा बनवला की त्यात शेंगदाणे असतात बरोबर म्हणजे त्यात प्रोटीनचं प्रमाण आलं पोहा हा कार्बोहायड्रेट झाला त्या शेंगदाणे ऍड झाले परत आपण हा ब्रेकफास्ट केला किंवा त्याच्यामध्ये वैविध्यता पूर्ण असला पाहिजे कधी आपण हा दिला पुन्हा कधी आपण मोड आलेले मूग दिले है ना ते पदार्थ आपण एक वेळेस नाश्ता दिला त्यामध्ये त्याला प्रोटीन्स मिळतात त्याच्यामध्ये विटॅमिन्सचं प्रमाण पण जास्त असतं त्यासोबत आपण एक कप दूध पण दिला तर त्याच्यामध्ये ते मिश्रित आपण एक वैविध्यता निर्माण होईल आणि मुलांना खाण्यामध्ये ते आवडी निर्माण होईल आणि बनवताना सुद्धा आपण अशा प्रकारे बनवायचं की मुलांना ते आवडेल कारण एक तर भांडीचा प्रकार सांगितला मी तुम्हाला आणि गरम म्हणजे आपल्याला ताजं देता येईल आपण युजली काय करतो काहीतरी मार्केटचा ब्रेड आणला किंवा त्याला सँडविच बनवला किंवा एखादा वडापाव दिला किंवा अशा गोष्टी मुलांना युजली देऊ नये कारण अशाच प्रकारचा त्यांना जर आहार दिला तर भविष्यामध्ये ते हेच खाणार आहेत कारण त्यांचं याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ त्यामध्ये शक्य होत नाही आणि ऑइली पदार्थ आपण जसं पूर्वी सणासुदीला ऑइल बनवायचं तर जास्त प्रमाणात ऑइल किंवा एखादा स्निग्ध पदार्थ पण ऑइल नसायला पाहिजे त्याच्यामध्ये आपण नेहमी काय घेत नाही तर प्रोटीन्स घेत नाही बघा तुम्ही डाळीचं प्रमाण कमी असतं पाण्यासारखी डाळ असते डाळीचं प्रमाण जास्त असलं पाहिजे म्हणजे आपण डाळ बनवताना 
घट्ट डाळ किंवा सप्पा कोरण त्याला आपण म्हणतो ती सप्पा कोरण दुधामध्ये मुलांना देऊ शकतो तुम्ही किंवा दूध भात आणि सप्पा कोरण देऊ शकता किंवा मुलं मोठ्यांना द्यायचं असेल तरी डाळ थोडी घट्ट असली पाहिजे तर आपण डाळ खातो एक वाटी त्यामध्ये अर्धं पाणी त्यामुळे डाळीचं प्रमाण कुठेतरी कमी पडतं दुपारच्या जेवणामध्ये पण भाज्या मिक्स भाज्या घेऊ शकता किंवा एखादी दुसऱ्या भाज्या आणि जेवढ्या तुम्हाला त्याच्यामध्ये सॅलॅड वाढवता येईल किंवा मग आलेले मूड वाढवता येईल जेवणामध्ये एखादा फळ वाढवता येईल तर ते घ्यायचं आहे आणि जेव्हा त्याला खूप चांगली भूक लागते त्या प्रमाणात त्या आहाराचं प्रमाण त्याला दिलं पाहिजे जसं आपण जेवणाच्या अगोदर किंवा नंतर कुठल्याही प्रकारचा चहा किंवा असे ड्रिंक्स किंवा आईस्क्रीम आता मी ऐकलं की बरेच लोक जेवल्यानंतर आईस्क्रीम खातात तर अशा प्रकारे आपण अव्हॉइड केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्या जे पाचनक्रिया आहे आपली पचनक्रिया आहे आपलं गरम आहार आहे त्याला ते पचनाकरता पण बाधक नसावं म्हणून आहार बनवताना आपण नेहमी एक माता जेव्हा आहार बनवतो ती पुलाच्या पोषणाकरता बनवते तिच्या भावना त्यामध्ये असतात त्यामुळे आपल्याला आईचा आहार आवडतो आईचं बनवलेलं आवडतं बाहेरचं नाही आवडत कारण काय आईची त्यात भावना असते भावनात्मक आणि मानसिकरित्या सुद्धा आई ती आहार मुलांच्या पोषणाकरता बनवते पण भांडी ह्याचा विचार केला किंवा गरम आहाराचा विचार केला बनवताना सुद्धा मुलांना असे रेडी फूड्स किंवा जंक फूड्स बिलकुल न देता किंवा टफा टिफिनमध्ये किंवा स्कूलला शाळेला जाताना आपण चांगला आहार त्या मुलांना दिला ब्रेकफास्ट किंवा त्याच्यामध्ये टिफिन त्यामुळे मुलांना पण आवडेल आणि मुलांना तशा सवयी चांगल्या लागतील आणि भविष्यामध्ये ते मुलं योग्य त्याप्रमाणे त्यांना संतुलित आहार मिळेल मिळेल आणि त्यांची वाढही योग्य पद्धतीने होईल म्हणजे आहार बनवण्याच्या पद्धती आणि आपण आपल्या ज्या सवयी आहेत त्या सुद्धा खूप महत्वाच्या आहेत नाही का सर आणखीन बोलणार आहोतच पण पुन्हा एकदा फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया सुरेखा आपल्याशी बोलतात चाळीस गावहून नमस्कार हा बोला नमस्कार मॅडम मी काय विचारते सहा वर्षाची मुलगी आहे बहिणीची मुलगी हा तर सहा वर्षाची बहिणीची मुलगी मॅडम आधी तिला कुठलाच त्रास नव्हता पण ना अचानक आता दोन सलग प्रश्न दोन महिन्यापासून ना मॅडम तिला असं शी होत नाही व्यवस्थित भरपूर ट्रीटमेंट केली तर डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे मॅडम की तिला गॅसचा प्रकार आहे किंवा एखाद्या पुढे चालवून डायबेटीस होऊ शकते किंवा तिचं आतडीला पीड असावं हे कशामुळे होत असेल मॅडम बरोबर धन्यवाद काय सांगाल सर बघा सहा वर्षाची मुलगी आहे आणि ती तिचा आहार म्हणजे त्याच्यामध्ये तिला ते जे आहार घेत नाही म्हणजे तिला जातं पण तिला असं वाटतं की तिला गॅस होतात किंवा कन्स्टिपेशन म्हणजे बेसिकली तिला तिचं जे मॉर्निंग जे आहे कन्स्टिपेशन म्हणजे तिला सकाळी स्वच्छाला त्याला बद्ध कोष्ट म्हणतो आपण त्याला गॅसेस म्हणतो कुठंतरी तिला जंक फूडचं सवय असणार सहा वर्षापर्यंत ती खात असणार त्यामध्ये फायबर म्हणजे जेवणामध्ये आपण ज्याला फायबर घटक म्हणतो ते जे घटक आहेत ते कमी आहेत तिच्या जो आहारामध्ये जसं आपण तर काकडी टमाटा सॅलॅड किंवा असे आपण ज्याच्यामध्ये फायबरचं प्रमाण जास्त असतं अशा डाएट आणि पाणीचं प्रमाण लहान मुलांचं बघा नेहमी आपण बघतो पाणी खूप कमी पितात तर कसं आहे पाण्यामध्ये पचनक्रिया होण्याकरता जेवल्यानंतर लगेच नाही पण नंतर पाणी जे आहे घटक जो सहावा घटक मी सांगितला आपल्या आहारातला म्हणजे कर्बोदके प्रोथीन स्निग्ध पदार्थ विटॅमिन्स मिनरल्स आणि जो पाठवा आहे वॉटर त्याला आपण म्हणतो पाणी तो पण योग्य प्रमाणात पाणी पिलं पाहिजे आणि त्यामुळं जेव्हा आपण पाणी आणि आहार व्यवस्थित मिश्रित घेऊ त्यामुळे त्या बाईचे गॅसेस गॅसेस युजली काय होतात की आपण ते फायबरचं प्रमाण कमी असतं आणि योग्य वेळेस ते आहार घेतलेला नसतो मध्येच काहीतरी आपण त्याला मुलाला चहा किंवा एखादा असं बाहेरच्या वस्तू दिल्या असतात बिस्किट किंवा ब्रेड हे हानिकारक आहेत आणि त्याच्याने नेमकं कन्स्टिपेशन होतंच बद्धकोष्ठता होण्याचं कारण असं आहे की आहारामध्ये आपलं स्निग्ध पदार्थ कमी असतील तुम्ही एखादा खिचडी बनवा आणि त्याच्यावर तुपाटे दोन चमचे टाका आणि तिला खायला द्या तर ऑटोमॅटिक तुमचं बद्धकोष्ठता निघून जाईल म्हणजे कन्स्टिपेशन निघून जाईल तिला गरम पदार्थ द्या तिला शिळे पदार्थ देऊ नका ज्यामुळे तिचा शरीराची जी पाचनाची क्रिया आहे ती पहिले स्मूथ होईल मग तिचं कन्स्टिपेशन जर अगोदर तिथे गॅसेस निघून गेले तर तिला भूक लागायला लागेल आणि ती खायला लागेल तर तिच्या आतऱ्यावर काही दोष असतील किंवा तिला भूक लागत नसेल तर मला असं वाटतं तिची एकदा डॉक्टरांकडून तपासणी करून सोनोग्राफी करून खरंच तिथे आहे का तर ते तपासणं गरजेचं आणि आहारामध्ये का होतं हे कारण आपण तिला लहानपणापासून एखाद्या फास्ट फूड किंवा एखादं जंक फूड अशा प्रकारे तिला सवय लागली असेल तर नक्की तिच्या ह्या कन्स्टिपेशनचा तिला जो काही बद्धकोष्ठता तो त्रास आहे ना तो होणार आणि हा मोठ्या प्रमाणामध्ये मुलांमध्ये आढळून येतो कारण मुलं आज नाही तर तीन दिवसांनी संडासला जातात <laughs> ते मोठी गोष्ट काय कारण ते जंक फूड खातात त्याच्याने ते आपल्या शरीराची रचना ह्या जंक फूड करता बनवली नाहीये आपण शरीरामध्ये काय घटक घ्यावेत म्हणजे जसं तुम्हाला एक रफ उदाहरण सांगतो की सांग पेट्रोलची गाडीमध्ये आपण पेट्रोल टाकतो डिझेल नाही टाकत तर आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला काय घटकाचा अनुभव घ्यायला काय घटक टाकायचे 
म्हणजे खायच्या वस्तू आहेत पण मुलांकरता त्या योग्य नाही आहेत म्हणजे मुलं तेच खायला लागले की जंक फूडच घ्यायला लागले ब्रेड बिस्किटच खायला लागले तर त्यांना कन्स्टिपेशनचा हा आधार होतो त्यामुळे स्वच्छ ताजा बनवलेला आहार जो मिश्रित आहे ज्याच्यामध्ये सगळे प्रमाण योग्य प्रमाणात आहे त्यात तुपाचा प्रमाण टाकलेला आहे अशा गरम वस्तू तिला खिचडी आहार द्या तिला बरोबर तो कन्स्टिपेशनचा त्रास निघून जाईल तुम्ही तो दोन एक महिना ट्राय करा तिचा ऑटोमॅटिकली आणि जर तो नाही होत असेल तिला खरंच काही आजार असेल तर त्यावेळी त्याप्रकारे आपण आजाराच्या लक्षणानुसार आपण जाऊन डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे की खरंच तिला हा आजार का होतो पण नेमकं होण्याचं कारण हेच आहे की आपण तिला सवय आपण म्हटलं तसं की सवय सुद्धा खूप महत्वाची असते आणि त्या अनुषंगाने सुद्धा जर त्रास होत असेल तर मला वाटतं वैद्यकीय सल्ला घेणं केव्हाही उत्तमच नाही का सर आणखी एक फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया बबिता म्हस्के आपल्याशी बोलतात अमरावतीहून नमस्कार हॅलो हॅलो नमस्कार आपल्या दूरदर्शन संचाचा आवाज कमी ठेवा आणि सलग प्रश्न विचारा मॅडम हॅलो हॅलो मला प्रश्न विचारायचा होता की माझा मुलगा चौदा वर्षांचा आहे पण त्याची उंची मात्र फार कमी आहे म्हणजे इतर मुलांपेक्षा त्याची उंची फार कमी आहे तर काय करायला हवं बरोबर की चौदा वर्षाचा मुलगा आहे पण त्या मानाने उंची इतर मुलांच्या मानाने कमी आहे तर त्याबद्दल काय मार्गदर्शन करा मी तर पहिल्यांदा सांगू इच्छितो की आपलं मूल हे आपण इतर मुलाशी कधी कदाचित कम्पॅरिझन करू नये कारण आपल्या मुलांचं वाढ आपल्यासारखी असते जर आपली उंची कमी असेल तर पालकांची किंवा त्यांच्या फॅमिलीमध्ये कोणाचं जे काही उंची कमी असेल तर त्याप्रमाणात त्याची उंची असते पण उंचीनुसार त्याचं वजन किंवा त्याची शारीरिक आणि मानसिक वाढ त्या उंचीनुसार झालेली आहे का ते महत्वाचा घटक आहे आणि जर तो अंडरवेट किंवा तो कमी वजनाचा बालक असेल समजा लहानपणी जन्मताना त्याचं वजन कमी असेल अंडरवेट असेल तर कुठंतरी त्याची ते ती ते तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की ते पूरक आहार न मिळाल्यामुळे पण त्याची उंची थोडीशी कमी होत चालली आणि आता आपण पुढ पुढचं पाह पाहत आलो आहे की आता जे पुढचं जनरेशन ज्याला आपण म्हणू आपलं पुढचं पिढी त्यामध्ये उंचीचं प्रमाण फार कमी होत चाललं आहे त्याचं नेमकं कारण असंच आहे की आपला जो सकस आहार जो आपल्याला गरोदरपणापासून ते दोन वर्षापर्यंत बाळाला हवा मिळायला पाहिजे होता तो मिळत नाही आहे त्यांना करून त्याची जे पोटेन्शियल ग्रोथ आहे उंचीची वजनाची ती कुठंतरी खुंटत आहे आणि ते पुन्हा आपल्याला ते रिकवर नाही करता येत त्यामुळे कुठंतरी त्याला तो आहार कमी मिळाला असेल दोन वर्षापर्यंत किंवा त्याच्या घरामध्ये कोणीतरी शॉर्ट स्टेचर असेल किंवा कमी उंचीचा असेल आणि त्याची जर वाढ त्या प्रमाणात झाली असेल त्याची शारीरिक वाढ तर दुसऱ्यांच्या मुलांशी किंवा इतर मुलांशी त्याला काही कम्पेअर करायची गरज नाही आहे आपला मुलगा आपल्यासारखाच असतो आणि आपण आपल्यासारखंच त्याला पाहायला हवं दुसऱ्याशी कम्पेअर करून आपल्या मुलांकडे कधी नाही बघायला पाहिजे पण शारीरिक दृष्ट्या जर असं वाटतं की आपला मुलगा लोकांच्या मुलांपेक्षा कमी उंचीचा असेल तर नक्की तो त्याची मानसिक वाढ तेवढी झालेली आहे का शारीरिक वाढ घटण्याचं कारण एक मूळ कारण असं आहे की गर्भधारणेपासून दोन वर्षापर्यंत त्याला कुठेतरी आहार तो त्या प्रमाणात नाही मिळाला असेल हे त्याचं एक मूळ कारण आहे आणि दुसरी गोष्ट त्याला आतासुद्धा आहार जेव्हा आपण त्याच्या फिजिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे शारीरिक काम जो करतो म्हणजे खेळायला जात असेल किंवा वा इतर गोष्टी करते त्या प्रमाणात तो आहार घेतो का ते पण महत्वाचं आहे आता उंची वाढणं पॉसिबल जरी नसेल तरी त्या प्रमाणात त्याची मानसिक किंवा त्याची ग्रोथ झाली असेल तर त्या प्रमाणात काळजी करण्याची गरज नाही आहे कारण शॉर्ट स्टेचर हा काही कुठला आजार नाही आहे त्या प्रमाणात बाकीच्या मुलांशी जर कम्पेअर करणं पण हा काही एवढं महत्वाचं नाही आहे अगदी 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 सर आपण बोलणार आहोतच पण पुन्हा एकदा फोन आलेला आहे तो पण घेऊया विजय चौधरी आपल्याशी बोलतात डोंबिवलीहून नमस्कार हॅलो नमस्कार सर बोला हा नमस्कार मी चौधरी बोलतोय डोंबिवली आमचा साडे चार वर्षाचा आहे पण फक्त पोळी खातो आणि दुसरं म्हणजे फळ एक पण खात नाही तर मला डॉक्टर डॉक्टर मार्गदर्शन करतील बर धन्यवाद धन्यवाद सर पोळी खातो एक सवयीचा पुन्हा इथे प्रश्न आहेच की पोळी खातो फळ खात नाही तर त्याबद्दल काय सांगाल साडेचार वर्षाचा त्यांचा नातू आहे नेमकं फळ फळ जो फळ आणि भाज्या दोन्ही पगार पकू आपण ही मुलांना आवडत नाहीत नेमकं ह्याचा असा प्रसार आहे की फळं जी आहेत ती बऱ्याच लोकांना का आवडत नाही कारण लहानपणापासून म्हणजे जसं आपण सुरुवात झाली आहे त्या आपण आहारामध्ये कुठंतरी तो घटक घेत नाही आता तुम्ही एकत्रित फळं खायला बघा समजा पपया आणल्या तुम्ही घरामध्ये एकत्र बसून फळं खा त्यातली एक फोड त्याला आला म्हणजे जोपर्यंत त्याला फळं खायची सवय आपण एकत्र बसून फळं खाणार नाही किंवा तुम्ही सकाळी ब्रेकफास्ट जेव्हा नाश्ता करता त्यावेळेस तुम्ही फळं आणा जसं आपल्याकडं येणारी फळं आता सदा सीताफळाचं सीझन असेल किंवा पपयाचं सीझन असेल किंवा बाकीच्या गोष्टीचे फळं असतील ते आपल्याकडं येणारे फळं 
सकाई नाश्ता मधे तुम्हें सोबत बसुन एक आर्दा फल दयाला तब प्रत्न करा तला सवाई जो परंतु ते लागना ने आपन एकत्रित फल आपन जब जाचावर प्रायरिटी नहीं केंद्रित करतो कि फल महत्वाचे घटका है खाल्ले पाए जाए तो हे जब आपन सत्ता तला प्रायरिटी दिसुन इतने तो परंतु मुलाना सवाई लागत नहीं साढे चार रोशा परंतु आपन नक्कीस तला सांगु शक्तो कि हे फल फार महत्वाचा तला कुटले फोड़ा और तत्ते पाहा अनि त्या फोड़ा मधे त्या सीजन मधे आसे कुटले रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फोड़ा कुटा खाऊं नहीं मतलब मॉर्निंग मधे तुम्ही जब फोड़ा दिल तला तेचा नाश्ता सोबत मतलब जो कहीं तो नाश्ता करता सिल जेकहीं तला अपन नाश्ता देतो त्या सोबत एक आधा फोड़ तेचा प्रमाण तुम्ही हातार मोदना सर के तुम्हाला कुटुम जो स्टील जे रेगुलर मंजे अप्लायन नियमित आहारा मधे फलाचो प्रमाण के तत खूब कमी प्रमाण मधे अपन फल फल भाजा खातो भाजे दल तरी अपन छोटी सी ओडिसी भाजे खातो तो भाजन सा प्रमाण जरी अप्लायन तथा तो न अप्लो मुख्य आहार दरी नस्ला तरी तथा जे महत्वता काम ज एकत्र कुटुंब बसुन फोड़ा खा कि वह विविध प्रकार जे फोड़ा गेहूनिया जहाँ मधे तिला कुटला आवर्त जे टेस्ट कराएं त्यानुसार ती फोड़ा तिला एकदा एक टेस्ट करने जे सेवा जाली मुझे सेवा घेने जे सेवा जाली कि आटो मुझे सेवा घेत नहीं तो वो फोड़ा खाने जे सेवा लगते हैं मुझे मालूम नकोस मैं बगाये चेत नहीं है, टेस्ट चेत कराये चेत नहीं है, सवाल घेरे चेत नहीं है, तब तो मोटा प्रश्न है। क्या मैं तेरा अगर सवाल आ गयी ना कि मैं नेम कितने पुना पुना एक दिन था अपना सवाई वर्ष बोलता हूँ कि जैसा जैसा तुम्हें मनाते हो कि बनाने चाह पद्धति जैसा है, तब पद्धति ने सवाई हाँ खूब नमस्कार सर बोला मजे नाम विजय पटी है मैं गौरापुर बोलते पालघर जि मजा प्रश्न असा है कि महिला गर्भधर आते महिला जो गर्भा मधे जे बाढ़ोषण वह नहीं मन को जीवन सत्व दी और जेव गर्भधर माता जेव जन्माला बाढ़ते बाते जीवन सत्वा लसीकरण करावे लसीकरण बर 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 धन्यवाद सर एक अंदर इधर समलावट्टा हम मुद्दा झाले ला है पर पुनः एक दा काय संगल कि गरोदर असले पसुन त्या बाड़ा साथी एक पोषक जीवन सत्व में उन्हें साथी तंसा का हर असले पर जो महिलाएं सा ने त्यानंतर लसी करन या बदल काय संगल सर अग्नि योग्य प्रश्न है अनि विजय पाटिल ने नामी ऐसा संगुई चितो कि गरोदर तुम्हारे सकस आहार मजे तिचा मदे तिला योग्य प्रमाणात मजे आपले कड़े पालगरला वाडला अपन राइस का प्रमाण मजे भात अपन जास्त खातो पन आपले मदे दाढ़ी तक क्यों आप भाजा तक प्रमाण अपन त्या प्रमाणात त्या घेत नसल तर आपले ला भात दाल अनि परत तिचा मदे फोनी देता ना क्यों आयल क्यों तूप क्यों इधर जेवना मधे आरा मधे गरोदर पना दिलास पाए जे फल अनि भाजा मधे काय हुई तीसरा जे बाल वाड़ताना सुधा अनि तीसरा जे इन दिनों चरिया मधे सुधा त्या फलाता एक फाइबर मना क्यों एक इतर घटक मना तीला मेहत रहतील अनि संतुलित आहार हाँ फार महत्ता घटक है अनि योग्य वेरी आहार देना गरजत है तुम्ही संतुलित दयाल कि वहाँ अंतर दोपहरी भात वरन अनि इधर खल्ल त्याम जी तीने साले डाइट के लग कि वहाँ मोड़ आलेले मुगा डाइट के लेते त्याम जी प्रोटीन्स अनि विटामिन्स में था थोड़ा थोड़ा प्रमाण मध्य ते तुम्ही डाइट के लग तो तिला गरोदर प्रमाण मध्य ते चा बढ़ाची अनि तीची कारण ती एक जीवन अस्ते दोन जीवन तो त्याग तुम्ही तिला गरोदर पना मधी ते आहार मिश्रित दिया तुम चकड़ा पिकनारे मलवार ते भरपूर भाजा वाड़ाला पिकता एंड त्याग परमाना मधी त्याग भाजा तुम्ही मुझे रॉ असल तेरी चालतील धुन अनि खले तेरी अनि काकड़ी टमाटा सालाड यह सब प्रमाण तुम्ही तुम चा आहार मधी गरोदर पना मधी दिला पाए जे � 
तो अपन तेऊ इच्छितो आनतर जो बाजन्माला कुछ प्रकार आहार मजे सहा महीनपर्यंत तुम्हारा क्या बाला आईच दूध दयाच दूसर का ही नहीं दयाच वैक्सीनेशन का जो प्रश्न तुम्हें विचार कि इम्युनाइजेशन दयाच लसीकरण बसीकरण का जो सुरुआती है शून्य पास सहा महीनपर्यंत पैयांदाज अपन बी सी जी की टस डस टोचतो बराबर है कनतर अपन पोलिओ डोस देते हैं पोलिओ नर अपने क्या डिप्थेरिया पर्टोसिन टिटैनस डीपीटीस के तीन डोसेस आता तो प्रमाण सहा महीनपर्यंत अपन वैक्सीनेशन देते इंडियन इम्युनाइजेशन शेड्यूलनुसार अपन तुम्हें कुछ तरी जवरपास भाग रहा ज्यादा तुम्हारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अल तठिका तुम्हारा तो वैक्सीनेशन आता आता पेंटावैलेंट वैक्सीनेशन आई है ज्यादा पेंटावैलेंट हा डीपीटी पुढ़ दोन वैक्सीनेशन पर ऐड के लिए तुम्हारा तो इम्युनाइजेशन पुनः एक वर्षा मे फुली इम्युनाइज बाइजे तो दिल पाजे आज डी वर्मिंग जे एक वर्ष नर दी अपन दोन वर्ष नंतु करो जंतु मना विटैमीन ए च डोस जे है तो देना खूब गरजे है कारण क्या भागा मे विटैमीन ए डेफिशियन सापड़ा तो नेमक कारण है कि आप विटैमीन एसने पदार्थ कि फलभाजा खा नहीं तो तुम्हें फल प्रमाण जर गरोदर माता मे वाड़ तो बाला भविष्य में तिचा आहारा मे विटैमीन ए च प्रमाण महिला एक प्रश्न अचारा है कि हल्ली डाएट सुधा खूब फैड है कि वजन कमी पाजे हा एक मुद्दा डोक मुलीं स्पेशली तरुणीं मैं जेव अपन विचार करते पूर्वी महिला और आता महिला हम जेव विचार करते पूर्वी महिला अर्थात खाने पद्धति जे पोषक घत होते मग कदाचित जीवनशैली खूब छान होती काम ही करते मुद्दा होता कि सात्विक आहार कि आहार घे महिला जो आहार घता विचार कर तर आता ज्या महिला आहेत त्या बघतात की मी थीन दिसली पाहिजे किंवा मला माझं वजन कमी दिसलं पाहिजे किंवा मला असं व्यवस्थित दिसलं पाहिजे त्यामुळं घटकात आपण जे घटक घेतोय आहारातील घटक घेतोय तर त्यामध्ये आपण एक कॅलरीज म्हणून पाहतो एक सात्विक आहार म्हणजे जो आपल्याला आपल्या जीवनशैलीला परवडणार आता आपण नेहमी पहिले कसं परिश्रम खूप करायचो फिजिकल ॲक्टिव्हिटी पूर्वी खूप करायचे आता आपल्याला मेंटल ॲक्टिव्हिटी वाढल्या म्हणजे आपण ऑफिसमध्ये महिला जातात किंवा त्यांचे म्हणजे जे काम आपण पूर्वी करायचो ते काम आता करत नाही आहे आपली आता जे दिनचर्या आहे ती कुठंतरी सेडेंटरी आहे म्हणजे एका ठिकाणी बसून काम करायची स्वतःत आहे त्यामुळे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी कमी झाल्या तर तुम्ही व्यायाम केला पाहिजे योग्य आहार घेणं खूप गरजेचं आहे आपण कमी खाणे म्हणजे तो आपण थीन राहू किंवा आपण सूर्यसृष्टी चांगली राहील हा जो विचार आहे आजकालचा जो महिलांचा विचार आहे की आपण कमी खाल्लं पाहिजे मग आपण जाड होणार नाही म्हणजे आपण थीनच दिसणार हा एक कुठला तरी गैरसमज त्यांच्या मनामध्ये आहे मी असं सांगू इच्छितो की तुम्ही त्या प्रमाणात वॉकिंग केलं पाहिजे व्यायाम केला पाहिजे आपण कुठेतरी चाललो पाहिजे त्यामुळे आपल्या शरीराची जी वाढ आहे ती होईल मला वाटतं की धकाधकीचं हे जरी जीवन असलं तरी आहार उत्तम असला पाहिजेच पण आहारासोबत तितकाच विहार म्हणजे व्यायामाशी जर जोड दिली म्हणजे स्वतःला वेळ दिला तर मला वाटतं खऱ्या अर्थानं संतुलित आहार नक्कीच होऊ शकतो कसा वाटला आजचा कार्यक्रम हे आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा फेसबुकचं माध्यम आहे ईमेल आयडीचं माध्यम आहे फेसबुकसाठी तुम्हाला टाईप करायचं आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डीडी सह्याद्री या आमच्या फेसबुक पेजला तुम्ही भेट देऊन तुमच्या प्रतिक्रिया नोंदवू शकता याशिवाय सखी सह्याद्री ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम हा आहे आमचा ईमेल आयडी ज्यामध्ये तुम्ही मेल्सद्वारे सुद्धा तुमचे अभिप्राय नोंदवू शकता सखी सह्याद्रीचा आजचा कार्यक्रम आणि इतर अनेक कार्यक्रम आपण युट्यूबवर सुद्धा पाहू शकता आता मात्र कार्यक्रमात इथंच थांबण्याची अनुमती घेते सर तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल सखी सह्याद्री परिवारातर्फे मनापासून धन्यवाद